హాయ్ అండి గుడ్ మార్నింగ్ అందరికీ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా నేను కూడా చాలా బాగున్నానండి ఈరోజు నా మార్నింగ్ రొటీన్ అనేది మీతో షేర్ చేసుకుంటాను వీడియో చివరి వరకు చూడండి అలాగే నచ్చితే లైక్ కూడా చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ అయితే చేసేసాను మీరు అందరూ చేసారా నేను కూడా చేసేసానండి సో బ్రేక్ఫాస్ట్ వచ్చేసరికి నేను ఇడ్లీ చేశాను ఇడ్లీ కొబ్బరి చట్నీ ఒకటి చేశానండి సో అందరం కూడా టిఫిన్ చేసేసాము అలాగే నా పూజ కూడా అయిపోయింది ఇక్కడ నేను తోటకూర అయితే తీసుకున్నానండి సో మా ఇంటి దగ్గరికి ఒక ఆవిడ వచ్చింది ఆవిడైతే ఆకుకూరలు అన్నీ కూడా తీసుకొస్తుంది అన్నమాట అంటే వాళ్ళ పొలంలో అన్నమాట సో చాలా బాగుంటాయి అన్నమాట చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటాయి అలాగే చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుందండి తోటకూర నేను ఇక్కడ ఫ్రై చేద్దామని తీసుకున్నాను సో తోటకూర పప్పు కూడా చాలా బాగుంటుంది అలాగే ఒక పూటే కాబట్టి అంటే శుక్రవారం మేము ఒక పూటే తింటాము రెండో పూట ఏమో టిఫిన్ సేవన్ చేస్తానండి ఉప్మా కానీ లేకపోతే చపాతీ కానీ ఏదో ఒకటి అలా చేసుకుంటాం అన్నమాట చపాతీలకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది ఈ తోటకూర వేపుడు సో నేను కొంచెం ఎక్కువగానే తీసుకున్నాను సో ఇవి ఫ్రై చేద్దామని ఇంకా శుభ్రంగా కట్ చేసేసుకుంటున్నాను అనమాట సో చాలామంది అడుగుతున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్ మీరు కనిపిస్తూ బ్లాగ్ అనేది చేయండి అని చెప్పేసి సో అలాగేనండి మీరు ఎలా అంటే అలాగే చేస్తాను చెప్పాను కదా ఫ్రెండ్స్ తోటకర్ అనేది నేను కట్ చేసేసుకుంటున్నాను కొంచెం టీ అనేది పెట్టేసుకున్నానండి స్టవ్ మీద ఇప్పుడు టైమ్ వస్తే ఏంటి ఈ టైంలో టీ అని అనుకుంటున్నారా ఒక్కొక్కసారి కొంచెం తలనొప్పిగా ఉంటే నేను టీ అనేది పెట్టుకుంటానండి సో టీ అనేది కొంచెం అలవాటు ఎక్కువగా చేసేసుకున్నాను తగ్గించుకోవాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీరు అందరూ కూడా బాగున్నారు కదా అసలే ఎండాకాలము చక్కగా అన్ని జ్యూసెస్ మంచి హెల్దీ ఫుడ్ అనేది తీసుకోండి సో ఆకుకూరలు కూడా ఎక్కువగా తినడం వల్ల చాలా మంచిది ఆకుకూరలు ఎక్కువగా తినండి సో ఇక్కడైతే నేను తోటకూర వేపుడు అలాగే రసం కూడా పెట్టానండి సో కొంచెం నిమ్మకాయ సైజ్ అంత చింతపండు వేసుకున్నాను అలాగే ఒక మూడు గ్లాసుల దాకా నీళ్ళు వేసుకున్నాను ఇందులోకి కొంచెం కొత్తిమీర ఒక రెమ్మ కరివేపాకు వేసుకుంటున్నాను అనమాట ఇలా పెడితే చార్ అనేది చాలా బాగుంటుంది అంటే నా స్టైల్లో చార్ అనేది చెప్తుంది అనమాట సో అలాగే కొంచెం కొత్తిమీరను కొంచెం కరివేపాకు కూడా వేసేసుకున్నాను చార్లోని అలాగే టమాటా కూడా కట్ చేసుకుంటున్నానండి ఒక టమాటా వేసుకున్నాను చారులో టమాటా వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అలాగే టమాటా రసం కూడా చాలా బాగుంటుంది అది నేను నెక్స్ట్ బ్లాగ్లో చూపిస్తాను టమాటా రసం ఎలాగనేది అలాగే ఒక ఉల్లిపాయ కూడా నేను కట్ చేసుకుంటున్నానండి వేరొక పక్కన స్టవ్ మీద ఏమో తోటకూర వేపుడు చేయడానికి మాట నేను స్టవ్ వెలిగించుకొని ఆల్రెడీ కడాయి అనేది హీట్ చేస్తున్నాను సో తోటకూర వేపుడు కూడా చూపిస్తాను ఉల్లిపాయలు టమాటాలు అలాగే పచ్చిమిర్చి కూడా కట్ చేసేసుకున్నాను అనమాట అలాగే రసంలోకి ఇక్కడ నేను రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుంటున్నాను అలాగే కారం కూడా వేసుకుంటున్నాను చాలామంది కారం వేసుకోరండి ఎక్కువగా పచ్చిమిర్చి వేసుకుంటారు సో కారం వేస్తేనే బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ అంటే నా స్టైల్లో చెప్తున్నాను అనమాట కారం ఉప్పు పసుపు అన్నీ కూడా వేసుకుంటున్నాను అలాగే చిట్కేడు పంచదార వేయడం వల్ల రసం అనేది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అలాగే ఒక స్పూన్ దాకా ధనియాలు వేసుకుంటాను వేసిన తర్వాత చార్ అనేది బాగా మరిగించుకుంటేనే మనకి చార్ అనేది టేస్టీగా ఉంటుంది సో మీకు తోటకూర వేపుడు కూడా నేను ఎలా చేస్తాననేది చూపిస్తానండి సో మీరు కూడా ఈ విధంగా ఒకసారి ట్రై చేయండి చాలా బాగుంటుంది మనకి చపాతీస్లో కూడా చాలా బాగుంటుంది అలాగే రైస్లో కలుపుకున్న చాలా కమ్మగా ఉంటుందండి సో నేను అన్ని తాలింపు కూడా వేస్తున్నాను అవన్నీ కూడా మీకు చెప్తాను చూపిస్తాను ఆగండి చార్లోకి కావాల్సిన ఐటమ్స్ అన్ని వేసేసాను ఫ్రెండ్స్ సో చార్ని బాగా మరిగించుకుంటున్నాను ఇక్కడ అయితే నేను మూడు గుడ్లు అనేది ఉడికించుకుంటున్నానండి సో పిల్లల కోసం ఉడికించి ఇస్తాను అనమాట 
సో పొద్దున్నే గుడ్లు అనేది ఇవ్వచ్చు కానీ వాళ్ళు పొద్దున్నే తినరండి ఎందుకంటే వాళ్ళు పొద్దున్న పాలు తాగుతారు కదా సో వికారంగా ఉంటుందమ్మా పొద్దున్నే గుడ్డు వద్దు కావాలంటే మధ్యాహ్నం పెట్టు అని చెప్పేసి అంటున్నారు కాబట్టి మధ్యాహ్నం మాటలు ఉడికించి ఇస్తున్నా అనమాట సో ఇక్కడ నేను ఆయిల్ అయితే వేసేసాను అలాగే వెల్లుల్లిపాయలు జీలకర్ర ఆవాలు ఎండుమిర్చి కరివేపాకు కూడా వేసేసుకొని ఈ తాలింపు కొంచెం బాగా వేగిన తర్వాత మనము తోటకూర అనేది వేసుకోవాలి సో ఇలా సింపుల్గా చేయండి చాలా బాగుంటుంది అంటే ఇంకా పప్పులు కట్ట ఏమి వేయకుండా ఆవాలు జీలకర్ర ఎల్లుల్లిపాయి అలాగే కరివేపాకు వేసుకొని తాలింపు పెట్టుకోండి చాలా బాగుంటుంది అలాగే రుచికి సరిపడ ఉప్పు కూడా వేసేసుకున్నాను త్వరగా మగ్గిపోతుంది అలాగే అర టీ స్పూన్ దాకా పసుపు కూడా వేసేసుకొని బాగా కలిపేసుకుంటున్నా అనమాట సో మా ఇంట్లో వాళ్ళకి చాలా ఇష్టం అండి తోటకూర ఇప్పుడు మీలో ఎంతమందికి ఇష్టము మీరు తోటకూర అనేది తింటారా చాలా బాగుంటుంది కదా తోటకూర అంటేనే చాలా కమ్మగా ఉంటుంది వేడి వేడి అన్నంలో కొంచెం నెయ్యి వేసుకుని తింటే తోటకూర అనేది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో మా ఇంట్లో వాళ్ళందరూ కూడా ఇష్టపడతారండి సో వారానికి ఒక రెండు మూడు సార్లు అయినా నేను తోటకూర వేపుడు చేస్తానే ఉంటాను అనమాట అలాగే చపాతీస్లో కూడా చాలా బాగుంటుంది ఒకసారి ట్రై చేయండి చపాతీలో మీరు చేసుకున్నప్పుడు తోటకూర వేపుడు చేసుకొని నంచుకుంటే చాలా బాగుంటుంది సో ఇప్పుడు నేను ఇలా కలిపేసుకున్నాను కదా మూత పెట్టి మగ్గించుకుంటానండి త్వరగా మగ్గిపోతుంది తో తోటకూర అనేది త్వరగానే మగ్గిపోతుంది కదా సో మనము మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ ఉండాలండి సో తోటకూరలో వాటర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది కదా సో ఆ వాటర్ అంతా ఇంకిపోయే వరకు మనము ఈ విధంగా కలుపుకుంటూ ఉండాలి అలాగే చాలామంది కారం వేయకుండా పచ్చిమిర్చి ఎక్కువగా వేసుకుంటారండి సో అలా కాకుండా మనము కారం ఉప్పు వేస్తేనే తోటకూర వేపుడు అనేది చాలా బాగుంటుంది సో చూసారా ఈ విధంగా మాకు చక్కగా ఆయిల్లోనే చక్కగా మనకి ఫ్రై అయిపోతుంది క్లిప్లో చూపిస్తున్నాను కదా ఇప్పుడు మనము ఇందులోకి కారం అయితే వేసుకుందామండి ఇక్కడ నేను ఒక స్పూన్ దాకా కారం వేస్తున్నాను కారం తక్కువగా తిన్న వాళ్ళు తక్కువగానే వేసుకోండి అలాగే ఎండుమిర్చి కూడా ఎక్కువగా వేసుకున్నా కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇక్కడ నేను కొంచెం కారం కూడా వేసేస్తున్నాను నాకైతే ఉప్పు అయితే సరిపోయిందండి మీరు ఉప్పు సరిపోయిందో లేదో మీరు ఒకసారి చెక్ చేసేసుకోండి ఉప్పు నేను ఆల్రెడీ వేసేసుకున్నాను కాబట్టి నాకు ఉప్పు అయితే సరిపోయింది సో కారం వేసుకున్న తర్వాత పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఒక నిమిషం కానీ ఒక రెండు నిమిషాల పాటు కానీ ఫ్రై చేసుకోండి మనకి ఎంతో టేస్టీగా అంటే తోటకర్ర వేపుడు అనేది రెడీ అయిపోతుంది ఈ విధంగా ఒకసారి ట్రై చేయండి మీకు ఎలా వచ్చిందో అనేది నాకు కామెంట్లో చెప్పండి సో తోటకూర వేపుడు అయితే రెడీ అయిపోయిందండి చారు కూడా ఓ పక్కన బాగా మరిగిపోయింది సో చారులోకి తాలింపు అయితే తయారు చేసేసుకుంటున్నాను సో కొంచెం నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ దాకా ఆయిల్ వేసుకున్నాను అలాగే వెల్లుల్లిపాయ రేకులు కూడా వేసుకుంటున్నాను చారులోకి బాగుంటుంది వెల్లుల్లిపాయ రేకులు అలాగే మనము చారులోకి ఉల్లిపాయలు వేసుకున్నా కూడా చాలా బాగుంటుంది నేను సన్నంగా కట్ చేసేసుకొని ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా వేసుకుంటున్నాను అలాగే చారులోకి ఆవాలు అలాగే జీలకర్ర మెంతులు కొంచెం వాము కూడా వేసుకుంటే చాలా మంచిదండి సో ఇష్టం ఉంటే వేసుకోవచ్చు లేకపోతే లేదు నేను చారులోకి అయితే వాము అనేది వేస్తాను చాలా మంచిది కదా వాము అనేది అలాగే మనకి వాము వేయడం వల్ల అరుగుదల కూడా చక్కగా అవుతుందండి సో పిల్లలకి అయితే చాలా మంచిది అనమాట పిల్లలకే కాదు పెద్దలు కూడా చాలా మంచిది సో ఇష్టం ఉంటే వాము వేసుకొని లేకపోతే లేదు అలాగే కొంచెం కొత్తిమీర కొంచెం కరివేపాకు కూడా వేసేసుకొని తాలింపు అనేది కొంచెం బాగా దూరగా వేయించేసుకొని చార్ అనేది అందులో వేసుకుంటాం అనమాట అస్సలు వంట గదిలో ఉండలేకపోతున్నామండి ఎంత ఎండ ఉందంటే అస్సలు పొద్దున్నే చేసేసుకోవాలండి వంట సో మా మనకు లాంటి వాళ్ళకి పొద్దున్న అవుతుందా ఫ్రెండ్స్ పిల్లలతోనే ఆరడము వాళ్ళకి టిఫిన్లు మళ్ళీ అందులో ఏదో ఒకటి అడుగుతారు ఇంకా మనకి వంట చేసేసరికి పదకొండు పదకొండున్నర ఆ టైం కానీ అనేది మొదలు పెడతాము 
మనం టిఫిన్ చేసేసరికి పన్నెండు అయిపోతుంది ఇంకా పొద్దున్నే వంట అయితే ఎలా కుదురుతుంది చార్ టేస్ట్ చార్ ఏమో టేస్ట్ చేస్తుంది అనమాట సూపర్ వచ్చింది చార్ అనేది చాలా బాగుంది మీకు చూపిస్తానాగండి మా చార్ అనేది ఎలా ఉందో సో చూసారా మా చార్ అనేది రెడీ అమ్మ వంట అయితే అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ ఇంకా నేను కొంచెం కూల్ అవ్వడం కోసము ఇక్కడ నేను చూడండి మా ఆయన గారు ఏమో వచ్చేటప్పుడు ఈ పుచ్చకాయ తెచ్చానమాట సో ఈ పుచ్చకాయతో మనం ఐస్ కూడా చేసుకోవచ్చు అది నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను సో ఇది కట్ చేసుకుని తినేద్దాం నేనైతే పుచ్చకాయని శుభ్రంగా కడిగేసానండి వాటర్తో ఇప్పుడున్న పరిస్థితిలో మనం అన్నీ కూడా శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకోవాలి సో అలాగ అయిపోయింది ఇప్పుడున్న పరిస్థితి అన్నీ కూడా మనం ప్రతి వస్తువు కూడా శుభ్రంగా క్లీన్ చేసేసుకొని మనం తినాలండి సో మీరు కూడా శుభ్రంగా అన్ని క్లీన్ చేసుకుని తినండి ఫ్రెండ్స్ అబ్బా చూడండి ఎంత ఎర్రగా వచ్చిందో కాయ అనేది చాలా బాగుంది కదా సో మంచి కలర్ అండి ఇది నేను మా ఆయన గారు చెప్పాను బ్లాక్ పుచ్చకాయ అయితే తండి ఇంకొక పుచ్చకాయ ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్ అది కొంచెం మనకి మచ్చర మచ్చర కింద ఉంటుంది ఆ పుచ్చకాయ అయితే తెలుపు అండి అసలు కలరే లేదు ఈ బ్లాక్ పుచ్చకాయ తెప్పించుకోండి మీరు కూడా చక్కగా మంచి కలర్ వస్తుంది అలాగే చాలా తీయగా కూడా ఉంది చూడండి చూడగానే నోరు ఊరిపోతుంది కదా ఇంకా నేను ఆగలేనండి చూడండి ఎంత బాగుందో కాయ అనేది చూసారా ఫ్రెండ్స్ ఈ వ్లాగ్ ఇక్కడితో అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ పుచ్చకైతే మనం ఐస్ కూడా చేసుకుందాము నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను ఈ వ్లాగ్ మీకు నచ్చితే లైక్ కూడా చేయండి ఫ్రెండ్స్